குட்டீஸ் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஜாலியாக இருக்கீங்களா என்னக்கா எப்படி கேள்வி கேட்குறீங்கன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி தானே போரிங்காக இருக்குது வெளியில் போய் என்ஜாய் பண்ண முடியல ஜாலியாக இருக்க முடியலன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்காகவே இந்த கிட்ஸ் ஹாப்பி கிளாஸ் உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இதில் நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் நீங்கள் ஓடியே போய் உங்களுடைய நோட்ஸ் உங்களுடைய பேனா இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காருங்க பார்ப்போம் ஓகே இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அக்கா உங்களுக்கு ஸ்டோரி நடத்துவேன் அதில் உள்ள ஏதாவது நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்களா சரி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல கண்ணு முடி ஜோ பண்ண போகிறீங்க ஓகே நீங்கள் எல்லோரும் இருக்கிற இடத்துல ஜோ பண்ணலாமா எல்லாம் கண்ணு முடுங்க பார்ப்போம் அன்புள்ள எஸ்ஸப்பா இந்த நாளை நீங்கள் தந்ததுக்காக நன்றி இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக நாங்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் இதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லத்துக்கிறோம் அனைவருமாய் சேர்ந்து அண்டவரே உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய கிருபைகள் எங்களுக்கு தாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிற எல்லா காரியங்களையும் என் தேவன் நீங்கள் வாய்க்கும்படியாகும் இதன் மூலயமா பெரிய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் கொடுக்கும்படியாகவும் நாங்கள் சேபிக்கிறோம் எஸின் மூலம் சேபிக்கிறோம் நல்ல பரலோக பிதாவே ஆமே ஓகே உங்களுக்காக ஒரு பாடலை வந்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க அருமையான ஒரு அக்கா வந்து இருக்காங்க கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் ஆசையாக இருக்கிறீங்களா ஓகே அவங்க வேறு யாரும் இல்லை சீபா சிஸ்டர் தான் ப்ரைஸ் லார்ட் ஹாய் குட்டீஸ் ஹாப்பி டு சி ஆல் த்ரூ திஸ் ஹாப்பி கிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா நம்ம வந்து இந்த ஹாப்பி கிட்ஸ் ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம சபையின் மூலயமா நமக்கு வந்து ஆயத்தப்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா நம்ம வந்து நிறையா பழைய சாங்ஸை வந்து நம்ம கற்றுக்கிற போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்ச சாங்ஸ் ஆக்ஷன் சாங்ஸ் பண்ண போகிறோம் மிஷினரி ஸ்டோரிஸ் கேட்க போகிறோம் ஆண்டுடைய வார்த்தையை பற்றி நம்ம அறிய போகிறோம் அப்படி இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பழைய சாங் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சாங்ஸ் உங்கள் அம்மா அப்பாக்கெலாம் நல்லா தெரிஞ்ச சாங்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தெ படிக்கிற பிள்ளைங்களும் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மற்ற எல்லாருக்கும் பெரி கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சாங் தான் கோழித்தன் குஞ்சுகளை நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டிருப்பீங்க தானே ஏசப்பா வந்து நம்ம இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் நம்மளை ரொம்ப அழகாக நம்ம ப்ரொடெக்டிவ் பண்ணிட்டு வராங்க அதே போல தான் நம்ம அம்மா அப்பா கண்டரில் வந்து நம்ம எங்கேயுமே வெளியே போகாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே எவ்வளோ ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கிறோமோ அதே போல் ஏசப்பாவும் அவங்களுடைய ப்ரொடெக்ஷனை நம்மளை வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படி நம்ம ஆண்டோடைய பாதுகாப்பில் இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் டெய்லி ஜபம் பண்ணணும் ஏசப்பாட்டை டெய்லி வேதம் வாசிக்கணும் ஆண்டோடைய கட்டளைகளுக்கு நம்ம கீழ்ப்படியணும் அப்படி தானே ஸோ இந்த சாங்கை பாடுறதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ரெடியாக இருக்கீங்களா உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஷன்ஸ் சொல்லி தருவோம் எங்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் இந்த ஆக்ஷன்ஸை பாருங்கள் பார்த்துட்டு எங்கள் கூட சேர்ந்து செகண்ட் ஒன் ஒன் டைம் நீங்கள் எங்கள் கூட சேர்ந்து பண்ணணும் ஓகேவா கோழி தன் குஞ்சுகளை எத்தனை பேருக்கு இந்த சாங்ஸ் தெரியும் நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு இந்த சாங் தெரியுமா ஓகே வெரி குட் ஸோ கோழி தன் குஞ்சுகள் இந்த சாங் போகலாமா ரெடி எல்லோரும் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க எந்திரிச்சு நல்லா கிளாப் பண்ணுங்கள் ஓகே
ஜாலியா இருக்குதா ஆக்சி பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு சேர்ந்து பண்ணலாமா சாக்கு போக்கு சொல்லாம வேகமா எசப்பட்டு நம்ம ஓடி வந்து சேர போறோம் ஃபஸ்ட் சாங் நல்ல சூப்பரான சாங் பழைய சாங் நம்ம பாடிட்டோம் இப்போ செகண்ட் வந்து நம்ம ஏசப்பாவோட அன்பை பற்றி பாட போகிறோம் தமிழில் ஒரு சாங் பாடிட்டோம் இப்போ நம்ம இங்கிலீஷில் ஒரு சாங் பண்ணலாமா காட்ஸ் லவ் ஆண்டோடைய அன்பை பற்றி நம்ம பாட போகிறோம் அவருடைய அன்பு வந்து எவ்வளோ அதிசயமானதுன்னு எவ்வளோ அழகான ஏசப்பாவோட அன்பு நம்ம எவ்வளோ அழகாக பாதுகாத்துருக்காங்க அவருடைய அன்புக்கு வந்து அகலம் நீளம் உயரம் எதுவுமே கிடையாது அவருடைய அன்பை வந்து நம்மளால் மெஷர் பண்ணவே முடியாது ஒரு இம்மெஷரபிள் லவ் அதான் நம்ம ஏசப்பா வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த அன்பை குறித்த ஒரு பாடல் தான் இதோட லிரிக்ஸ் சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியான ஆக்ஷன் தான் என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல சந்தோஷமாக கரங்களை தட்டி நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா காட்ஸ் லவ் இட்ஸ் ஸோ ஒன்ஜர்ஃபுல் ஓ ஒன்ஜர்ஃபுல் லவ் ஸோ ஹை யூ கான் கெட் ஓவர் இட் ஸோ ஜீப் யூ கான் கெட் அண்டர் இட் ஸோ வைட் யூ கான் கெட் அரவுண்ட் இட் ஓ ஒன்ஜர்ஃபுல் லவ் இதுதான் சிம்பிளான லிரிக்ஸ் சிம்பிளான ஆக்ஷன் பண்ணலாம் அலட்ஸ் கிளாப்பி ஹேண்ட்ஸ் சிங்கிள் சாங் ரொம்ப அழகாக ஆக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஆக்ஷன்ஸ் என் கூட சேர்ந்து ஒன்ஸ் மோர் பண்ணலாமா ஓகே நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப அழகாக ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து உங்கள் மம்மி டாடிகிட்ட சொல்லி வீடியோ எடுத்து எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் ஏசை போட ஞாபகம் மகிழ்ச்சி போட்டு பண்ணலாமா
வெரி குட் வெரி குட் ரொம்ப அழகாக ஆக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க நீங்களே உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சேரப் பண்ணிக்கிறீங்களா வெரி குட் இப்போ வந்து நம்ம அழகாக ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம இந்த இயேசப்போட அன்பை பற்றி பாடும் போதே நம்ம உள்ளெல்லாம் ஒரே சந்தோஷமாக இருக்குல்ல இதே மாதிரி தான் நம்ம சந்தோஷப்படுற மாதிரியே இயேசப்பாவும் நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம பா ஆண்டு நம்ம மகிமைப்படுத்தும் போது இயேசப்பாவும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாங் பார்த்துட்டோம் உங்களுடைய சாங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வீடியோ எடுத்து சென்ட் பண்ணுங்கள் நாங்களும் பார்த்து ஆண்டு நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் நீங்கள் எல்லோரும் ஏசப்பாவை வந்து இந்த ஆக்ஷன்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் ஹாப்பி கிட்ஸ் ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் அவங்கள சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த ஆக்ஷன்ஸை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் வந்து நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் சரி அவங்களுடைய குட்டி தம்பி குட்டி தங்கச்சி பெரிய அண்ணன் பெரிய அக்கா எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பீங்க சொல்லிக் கொடுப்பீங்க தானே வெரி குட் அழகாக சொல்லிக் கொடுங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு அழகான மிஷினரி ஸ்டோரி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாமா ஹாய் சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ நம்மகிட்ட வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க தெரியுதா என் கூட யார் வந்திருக்கானு அழகாக இருக்காங்கல்ல அழகாக இருக்காங்க என்ன நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் எனக்கு கேட்குது இவங்க தான் நம்மளுடைய ஹாப்பி கிட்ஸ் ப்ரோக்ராமோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டு இவங்களோட நேம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது இல்லை நீங்கள் கேட்டால் தான் அவங்க வந்து உங்கள் நேம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து சத்தமாக உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க ஓகேவா சத்தமாக கே கேட்குறீங்களா ஆ எனக்கு கேட்கலையே கேட்கலையா அவங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டது கேட்கலையா இன்னும் சத்தமாக உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா என் பேர் லிசி நல்லா இருக்குல்ல அவங்க நேமு கேட்டுச்சா அவங்களுக்கு அவங்க சொன்னது அவங்க நேம் வந்து லிசியா லிசி அழகாக இருக்குல்ல நேமு நேமும் அழகாக இருக்குது அவங்களும் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படி தானே ஆமாம் லிசி ஹாப்பி கிட்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் வந்து ஹாய் சொன்னியா ஹாய் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஆ எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி லிசி உங்களை கேட்குறாங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அவங்க சொன்னது ஒன்று கேட்டுச்சா லிசி ஆ கேட்டுச்சு கேட்டுச்சு நல்ல சந்தோஷமா இருக்காங்க எல்லாரும் சரி நீ எதுக்கு இவ்வளோ லேட்டாக வந்திருக்கிற நாங்கள்லாம் அப்பவுமே வந்துட்டோம் ப்ரேயர் பண்ணி ஆக்ஷன் சாங் பண்ணோம் நல்ல பிள்ளைங்களோடு சேர்ந்து டான்ஸ்லாம் பண்ணோம் ஏசப்பாவை ரொம்ப சந்தோஷமாக நாங்கள் மகிமைப்படுத்தினோம் நீ ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக வந்திருக்க லிசி இஸ் அ லேசி கேர்ள் எஸ் இல்லை நான் அப்போதே வந்துட்டேன் வந்து டயர்டாக ஆகிட்டேன் டான்ஸ்லாம் ஆடேன் அப்படியா அதான் நீ இவ்வளோ டயர்டாக இருக்கியா நான் நினச்சேன் நீ லேசி கேர்ள்னோடனே லேட்டாக எந்திரிச்சு வந்துச்சியோ வந்தியோ அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சேன் நீ அப்பவுமே வந்துட்டியா என் கூட ஆக்ஷன் பண்ணாலும் தான் இவ்வளோ டயர்டாக இருக்கிறியா ஆமாம் நான் பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடி டயர்ட் உனக்கு டயர்டாக இருந்தால் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் முடிக்கணுமா அப்படியா பிள்ளைங்களா ப்ரோக்ராம் முடிச்சிடலாமா இல்லை இல்லை நம்ம ஆக்ஷன் சாங் மட்டும் தானே பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் என்ன பண்ணணும் ஸ்டோரி கேட்கணும் ஏசப்போட வசனம் மனப்போட வசனம் படிக்கணும் ஏசப்போட வசனத்தை தியானிக்கணும் அப்படி தானே லிசி உனக்கு ஸ்டோரி பிடிக்காதா பிடிக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸ்டோரி கேட்கலாமா நம்ம இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டோரி கேட்க போகிறோம் ஸ்டோரி சொல்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட யார் வரா தெரியுமா தெரியாதா அந்த அக்கா நேம் என்னன்னா பிரபாக்கா வந்து நம்மகிட்ட வந்து இப்போ ஸ்டோரி சொல்ல போகிறாங்க ஸ்டோரி கேட்கலாமா ஓகே லிசி நீங்கள் பிள்ளைங்கிட்டலாம் சொல் எல்லாரும் அமைதியாக சத்தம் போடாமல் எங்கேயும் எந்திரிச்சு போகாமல் உட்காந்து கதை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடலாமா ஓகே ஓகே நம்ம எல்லாரும் நல்ல பிள்ளைங்கள்லாம் அமைதியாக உட்காந்து கதை கேட்கலாமா நம்மெல்லாம் குட் பாய்ஸ் ஓகே குட் கேர்ள் ஓகே லிசி எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லிட்டு வந்துடும் நம்ம போடலாமா பாய் ஓகே பிள்ளைங்களா இவ்வளோ நேரம் பாட்டு கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிங்களா அடுத்த நிகழ்ச்சியாக நம்ம மிஷினரி ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம் மிஷினரி ஸ்டோரி யாருன்னா ராபர்ட் கால்டுவேல் இவரை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை அப்படி தானே அக்கா உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ராபர்ட் கால்டுவேலை நம்மளுடைய தென்னிந்தியாவில் அப்போஸ்தலன்னு சொல்கிறாங்க இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாலாம் ஆண்டு மே மாதம் ஏழாம் தேதி இவர் வந்து அயர்லாந்தில் ஒரு ஒரு சிற்றூரில் பிறந்தார் இவருடைய பெரும் பகுதி பெரும் பாகத்தையே நம்மளுடைய தென்னிந்தியாவில் தான் அதிகமாக வாழ்ந்திருக்காரு இவரு இவருடைய தாயார் வந்து அயர்லாந்து சேர்ந்தவங்க இவருடைய இளம் வயதிலையே கிளாஸ்கோ அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தில் போய் அவங்க போய் வாழ்கிறாங்க அப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்கிற சமயத்தில் அவர் படிப்பை அங்கே தான் ப படிக்கிறாங்க பதினாறு வயசுலேயே அவர் ஓவியத்தில் அதிகமாக அவர் ஆர்வம் இருக்கிறதுனால அவருடைய அண்ணன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓவியத்தில் ஒரு அவருடைய காலேஜ் வந்து படிக்கிறதுக்காக ஒரு டப்ளின் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த டப்ளின் நகரத்தில் அவர் கலை கல்லூரியை வந்து ஆ
ஆனாலும் கூட ஒரு சின்ன தயக்கம் ஒரு பயம் இருந்தது நம்மளெல்லாம் நம்ம சொன்னால் யார் கேட்பா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் இருந்தது ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணார்னா அவரை சந்தித்து இவ்வளோ நாள் நீ நாட்களை வீணெடுத்து கொண்டிருந்தாய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணார் இந்தியாவிற்கு ஒரு மிஷினரியாக செல்லலான்னு ஒரு 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 ஆசை கொண்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலாவது வருஷத்தில் நிறைய லாங்குவேஜ் அவர் கற்றுக்கிட்டார் லத்தின் கிரேக்கம் இப்படி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ரொம்ப அதிகமாக ஆண்டோர் அதிகமாக கற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பட்டப்படிப்பை படித்து முடிச்சுட்டு அதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் இந்தியாவிற்குன்னு அவர் கடலில் கப்பல் பயணம் மேற்கொள்கிறாரு அந்த கடலில் அந்த கப்பல் பயணம் மேற் மேற்கொள்ளும் போது அதிகமான இன்னல்கள் பிரச்சனைகள்லாம் வருது ஒரு பெரிய விபத்தும் கூட நடக்குது அந்த விபத்தில் நிறைய பேர் இறந்து போயிடுறாங்க அதில் ஆறு பேர் மட்டும்தான் உயிரோடு இருந்தாங்க அந்த ஆறு பேரில் இவரும் ஒருத்தர் இவரோடு கூட பிரயாணம் பண்ண சிபி ப்ரௌன் அப்படிங்கிறவரை என்ன பண்ணுறாருனா அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக அறிமுகமாகிறாரு அவருடைய ஸ்பெஷல்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அவரும் தெலுங்கு சமஸ்கிருதம் இப்படிப்பட்ட லாங்குவேஜில் படிக்கவும் எழுதவும் தெரிஞ்சவர் இந்த ராபர்ட் கால்டுவர் என்பவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அவரோடு கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சு சமஸ்கிருத லாங்குவேஜையும் கற்றுக்கிட்டார் இதனால் அவர் தென்னிந்திய மக்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் கேட்டு அறிஞ்சிக்கிறாரு அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அவர் இந்த சிபி ப்ரௌன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஜனவரி மாதம் என்ன பண்ணுறாரு சென்னைக்கு வர்றது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் அவர் கப்பல்லேயே பிரயாணம் பண்ணி வர்றாரு இந்த ஆறு மாத பிரயாணத்தில் அவர் சமஸ்கிருத லாங்குவேஜை வந்து அவர் கற்றுக்கிட்டார் ஜன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஜனவரி மாதம் சென்னைக்கு வந்து அவரோடு கூட இந்த லண்டன் லண்டன் மிஷினரி சங்கத்தோடு இணைந்திருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவருக்கு அறிமுகமாகிறாரு அவரோட பேர் ட்ரூ அவரோடு சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாருனா மூணு வருஷமாக அந்த சென்னையிலே தங்கி தமிழ் மொழியை கற்றுக்கொள்கிறாரு அது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியமானது அவர் இவ்வளோ ஒரு எத்தனை லாங்குவேஜ் அவர் கற்றுக்கிட்டே வர்றாரு தமிழ் மக்களுக்கு ஏதாவது ஊழியம் செய்யணும் ஒரு ஆர்வம் அவருக்குள்ளே இருந்ததுனால தமிழ் லாங்குவேஜை படிக்கவும் எழுதவும் அவர் அறிஞ்சிக்கிட்டார் மூன்று வருஷம் கழித்து மறுபடியும் அவர் எங்கே வரானா நம்ம ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிற திருநெல்வேலி இடையன்குடி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு வர்றாரு அந்த கிராமத்துக்கு வந்தால் அது பயங்கரமான ஒரு வறட்சியான ஒரு கிராம இருக்கு அவங்களுடைய மக்கள்லாம் பார்க்கவே அப்படி கஷ்டப்படுறவருடைய நிலைமைய அவர் பார்க்கிறாரு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு அவர் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிறாரு அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வீடுகள்லாம் இருந் கட்டியும் கட்டப்படாததுமான ஒரு வீடுகள் சரியான சாலை வசதி இல்லாதது ஒரு ஒரு எந்த ஒரு பொருளாதார முன்னேற்றமும் இல்லாத ஒரு கிராமமாக இருக்குது இவர் என்ன பண்ணுறாரு முதலாவது வந்து அந்த ஜனங்களுக்கு தேவையான குடியிருப்பு அவங்களுக்கு தேவையான அந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான கல்வி எல்லாவற்றையும் அந்த ஜனங்களுக்கு அவர் வந்து கொடுக்குறாரு அந்த வீடுகள்லாம் கட்டி கொடுக்குறாங்க நிறைய மரங்கள் நடுறாரு அங்கே உள்ள சிறு பிள்ளைங்களுக்கு அந்த கிராமத்தில் ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் ஒரு பள்ளி கட்டாயம் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த பள்ளியெல்லாம் கட்டினா கட்டுகிறாரு அப்புறம் அந்த ஜனங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறாரு அந்த ஜனங்கள் மத்தியில் அவங்க கிராமத்தில் வாரத்துக்கு நாலு முறை ஐந்து முறை சென்று அந்த கிராமத்தை சுற்றி சுற்றி வருவாராம் ஏசு கிறிஸ்துவோட அன்பை பற்றி சொல்லுவாராம் ஏசு உங்களை நேசிக்கிறான்னு சொல்லி சொல்லி வருவாராம் இவருடைய நற்கிரியர்கள்லாம் பார்த்து அங்குள்ள ஜனங்களுக்கு இவரை ரொம்ப இவர் மேலே ரொம்ப பற்றுதல் ஒன்றாயிட்டு அந்த ராபர்ட் கால்டுவல் மேலே ரொம்ப பாசம் வந்துச்சு இவர் இவ்வளோ நல்லது பண்ணுறாரு இவர் இவர் இவ்வளோ நற்கிரியை செய்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு அன்பு அவருக்கு அவங்க மேலே உருவாயிடுச்சு இந்த ராபர்ட் கால்டுவல் வந்து ஒவ்வொரு கிராமத்தில் வந்து கட்டாய பள்ளிகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 இப்போ கட்டாய பள்ளியை வந்து உருவாக்குறாரு இது மூலமாக கவர்மெண்ட்லேருந்து இவருக்கு நிறைய அவார்டெலாம் கிடைக்கிது அதே மாதிரி அதே இடைங்குடி பகுதியில் வந்து ஒரு கட்டாயமாக ஒரு சர்ச் ஒன்று கட்டணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் கட்டணும்னு ஆரம்பிக்கிறாரு லண்டன் மிஷினரி சங்கத்து மூலமாக ஆலயம் அவர் கட்டி முடிக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் அவர் கட்டி முடிக்கிறாரு அது கட்டி முடிக்கும்போது அது பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது ஐயாயிரம் ஜனங்கள் வந்து அங்கே வந்து ர இருக்கிறாங்க இவர் ரெண்டு வருஷம் இடைங்குடி பகுதியில் ஊழியம் செய்தல எழுநூறு ஜனங்கள் வந்து ரசிக்கப்படுறாங்க அதில் நாற்பது பேர் வந்து வேத அறிவில் வளர்ந்து 
அவங்க வந்து ஒரு பயிற்சியாளர்களாக இவர் மாற்றியிருக்கிறாரு இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் இரண்டே வருஷத்தில் எழுநூறு ஜனங்களை வந்து ரச்சிப்புக்கு ஏதுவாக இவர் நடத்தியிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழுலையும் எழுபத்தி எட்டுலேயும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துலேயும் ராம ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு பயங்கரமான பஞ்சம் வருது இந்த மாதிரி பஞ்ச காலத்தில் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் வந்து அல் அயராது உழைத்து அந்த ஜனங்களுக்கு தேவையான காரியத்தெல்லாம் இவர் வந்து அந்த ஜனங்களுக்கு செய்கிறாங்க நிறைய கிறிஸ்துவர் இயேசுவை அறிந்து கொண்ட ஜனங்களும் கூட மற்ற பொது ஜனங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உதவி செய்கிறாங்க இவங்க செய்கிற உதவியை பற்றி மற்ற பொது மக்கள் மற்ற ஹிந்துஸ்லேருந்து இருக்கிறவங்கலாம் பார்த்து இவங்க ஆச்சரியப்பட்டு இவ்வளோ ஒரு தாழ்மையாக இருக்கிறாங்க இவ்வளோ உதவி செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி இந்த ஜனங்களும் இயேசுக்கு நேராக அப்படியே மாற்றப்படுறாங்க அவருடைய காலத்தில் அநேக கிறிஸ்துவர்கள் வந்து அதிகமாகிட்டே இருந்தாங்க இவர் வந்து அநேக அநேக பேர்த்தை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக வழி நடத்தினார் சுவிசேஷ குழுக்கள் ஆண்களுக்கு தனியாக பெண்களுக்கு தனியாக ஏற்படுத்தினார் ஒவ்வொருவருக்காகவும் செபிக்க ஆரம்பித்தார் அயராது உழைத்தார் எத்தனையோ போராட்டங்கள் மிஷினரி ஊழியத்தில் அவருக்கு வந்தாலும் கூட அவர் அவரால் நிலைத்திருக்க முடிந்ததானால் அது இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்புனால தான் அவ இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பு இல்லைன்னா அவரால் இந்த அளவுக்கு நிலைத்திருக்க முடியாது எத்தனையோ பேர் எல்லாம் ஃபாரின் போய் செட்டில் ஆகணும் ஃபாரினில் போய் இருக்கணும் அப்படின்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவான் அப்படிலாம் நினைப்பாங்க ஆனால் இவர் மாத்திரம் என்ன பண்ணார் அங்கேருந்து நம்மளுடைய ஊருக்கு வந்தார் அங்கே உள்ள வெதர் கண்டிஷன் வேறு நம்மளுடைய வெதர் கண்டிஷன் வேறு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தைந்து வருஷம் நம்மளுடைய தென்னிந்தியாவில் ஊழியம் செய்திருக்கிறாரு இவருடைய உடல் சரியில்லாத காரணத்தினால அவர் கொடைக்கானல் பகுதியில் போய் கொஞ்ச நாள் தங்கி இருக்கிறாரு ஆனாலும் அவருடைய பலவீனத்தினால அவர் இறந்து போகிறாரு அவர் ஆலயம் கட்டின அந்த இடையன்குடி பகுதியிலே வந்து அவர் உடல் இடம் உடலை வந்து தகன பண்றாங்க அந்த இடையன்குடி பகுதியில் ஒரு ஜாய் பெல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மணி இருக்குமா அந்த மணி அடிக்கும் போது ஐந்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த சத்தம் கேட்குமா அந்த மணி வந்து ரெண்டே இடத்துல தான் இருக்கும் உலகத்திலே ஒன்று லண்டன் ஒன்று இடையன்குடி இது எவ்வளோ பெரிய சிறப்பான ஒரு சம்பவம் இது எங்கேயுமே இருக்காது அப்படி தானே ஐந்து கிலோமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு சவுண்டு கேட்குனா அந்த காலத்திலே அவர் அப்படி அவரை ஆயத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கிறாரு இந்த மிஷினரி ஸ்டோரி உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி தானே இவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்துடைய ந அன்பு அவர் உடையவராக இருந்ததுனால அவர் நற்கிரிகள் செய்தார் அநேக நற்கிரிகள் செய்ததுனால இயேசுவே ஜனங்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தாங்க அதே மாதிரி தான் நம்மளும் என்ன பண்ணணும் இயேசுவை உடையவர்களாக நம்மளும் இருக்கணும் இயேசு கிறிஸ்துவை அன்பை வந்து மற்றவங்களுக்கு நம்ம காண்பிக்கணும் இதன் மூலமாக நம்மளை பார்க்குறவங்க இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பை பார்க்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவும் இந்த பூமியில் இருக்கும்போது அநேக ஜனங்களுக்கு அற்புதத்தை செய் செய்தார் அதிசயங்களை செய்தார் வியாதிலிருந்து சுகப்படுத்தினார் மரணத்தில் இருந்தவங்களை விடுதலையாக்கினார் மறி மறித்தவர்களிருந்து உயிரோடு உயிரோடு எழுப்பினார் இப்படிப்பட்ட காட்சிகள்லாம் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள்லாம் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து செய்திருக்கிறார் இதே மாதிரி நற்கிரிகளை நம்ம நம்மளும் ஜனங்களுக்கு செய்யணும்னு நான் விரும்புகிறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி செய்வீங்களா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நற்கிரிகளை செய்வீங்களா உங்கள் மூலயமா மற்ற பிள்ளைங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இப்படி செய்வீங்களா இயேசு கிறிஸ்துவோடைய பிள்ளைங்கள் தானே நீங்கள் நீங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவோடைய அன்பை மற்றவர்களுக்கும் நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் இந்த லவ் ஆஃப் காட் இதன் மூலயமா நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலிக்கும்படியாக உங்கள்கிட்ட நான் அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ப்ரைஸ் லார்ட் ஹாப்பி கிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமாக உங்கள் எல்லோரையும் பார்க்குறதுல இயேசு நாமத்தில் நான் சந்தோஷப்படுறேன் கற்ற தாமே உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பாராக நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து சாங்ஸு ஸ்டோரிஸு ப்ரேயர் ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ்காண்டி ப்ரேயர்லாம் பண்ணோம் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏசப்பாக்குள்ள விசுவாசிக்கிறேன் காட்ஸ் லவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாங் பார்த்தோம் அப்படி தானே ஏசப்போட அன்பு எவ்வளோ பெரியதுன்னு நீ எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் பிடிக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் எல்லோரும் யாருக்கெல்லாம் உங்கள் அம்மா அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எங்கள் அம்மா அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்குமா அதே மாதிரி தான் ஏசப்பா வந்து நம்மளால் ரொம்ப அன்பாகவே இருக்காங்க தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி வேத வசனம் சொல்லுது உங்களுக்காக நான் ஒரே ஒரு வசனத்தை காட்டி உங்களோடு கூட சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் மெசேஜ் வந்து உங்க கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒன்னியோவான் நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் தேவன் நம்மையில் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அன்பில் நினைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நினைத்திருக்கிறான்
அவர் வந்து நம்ம மேலே வச்சுருக்காரு இசப்போட கேரக்டர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு பார்த்தோன்னா காட்ஸ் லவ்வோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு பார்த்தோன்னா நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு சின்னதாக ரெண்டே ரெண்டே ஸோ நம்ம எல்லோரும் ஒரு ஊழியத்துக்கு போகிறோம் ட்ராக்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லி கொடுப்போம் ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நானும் கூட இதே மாதிரி ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் நேசிக்கிறான்னு சொல்லி நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் நம்ம அதே போல் ஜீசஸ் லவ்ஸ் அஸ் ஜீசஸ் லவ்ஸ் அஸ்ன்னு என்ன ஏசு நம்மை நேசிக்கிறார் ஏசு நம்மை நேசிக்கிறார் இந்த இதில் இருந்தால் நேசிக்கிறார் லவ் அப்படின்னா என்ன நேசிக்கிறார் அன்பாகவே இருக்கிறார் அதுக்கு நிறையா தமிழ் மீனிங் சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த அஸ்ல இருந்து தான் ஐ ஹவ் டுக் தட் வேர்ட் அஸ் ஃப்ரம் அஸ் யூஎஸ் இந்த யூஎஸ்க்கு ஒரு அப்ரிவேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்றேன் என்ன அப்படின்னா யூ தட் இஸ் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் ஏசப்பா வந்து நம்ம மேலே வந்து ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அவருடைய அன்பை நம்ம மேலே காட்டுறதுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து எப்படி அதாவது ஒரு அளவே இல்லாமல் அளவு கடங்காத ஒரு அன்பை வந்து எஸ்ஸப்பா நம்ம மேலே காட்டியிருக்காங்க ரெண்டாவது எஸ் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் தட் இஸ் அப் ஏசப்பா வந்து நமக்காண்டி வந்து நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து நம்ம நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்காண்டி நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணோம் அப்படிலாம் சாதாரணமாக சொல்லப்போனால் சாதாரணமாக யாருக்காண்டியும் நம்ம வந்து எதை எதையும் விட்டு கொடுத்துருவோமா நமக்கு பிடிச்சமான பொருளை வந்து நம்ம விட்டு கொடுப்போமா விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம் ஆனால் நமக்கு பிடிச்சமானவங்க நமக்கு பிடிச்சமான பொருளை கேட்கும் போது நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு சில நேரத்தில் அதை நம்ம விட்டு கொடுப்போம் அப்படி தானே அதே மாதிரி தான் ஏசப்பாவும் நமக்காக ஒரு தியாகம் நிறைந்த ஒரு அன்பை வந்து நம்ம மேலே காட்டுறாங்க அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது என்னென்னா நிபந்தனை அச்ச அன்பு வேதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒன்னியோவான் உங்களுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளை வேதத்துலேருந்து காட்டலாம் ஒன்று எவன் மூணு அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷத்தின் படி பார்த்தோன்னா அவர் நம்மளால் காட்டுற அன்பு வந்து என்னென்னா ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் லவ் த அதான் வந்து நிபந்தனை அச்ச அன்பை வந்து எஸ்ஸப்பா நம்ம மேலே காட்டுறாங்க சாக்ரிஃபிஷியல் லவ்னா என்னது ஒரு தியாக நிறைந்த அன்பை நம்ம காட்டுறாங்க ஏசப்பா நம்ம மேல வைத்த அன்பு நிமித்தமா தான் ஏசப்பாக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாம் ஒரு பாவி மனுஷர்கள் வந்து பாவத்தில் விழுந்து போறாங்கன்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த பாவத்துக்காக தான் ஏசப்பா வந்து சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டாங்க ரத்தன் சிந்தினாங்க மூஞ்சான் நாள் நமக்காக கூட உயிரோடு இருக்கிறாங்க இப்பவும் நம்மளுடைய இருதயத்தில் ஏசப்பா வந்து ஜீவித்து கொண்டே இருக்கிறாங்க நம்ம என்ன செய்யணும் ஏசப்பா காண்டி அந்த இருதயத்தை திறந்து கொடுக்கணும் நம்ம ஏசப்பா நீங்கள் என் குள் எனக்குள்ளே வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது தான் ஏசப்பா வந்து நமக்குள்ளே வந்து ஜீவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் இப்படி அவருடைய அன்பின் ஸ்வாவம் ரெண்டு சொன்னேன் என்னது அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அண்ட் சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் இந்த ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் லவ் நமக்குள்ளே இருக்கும் போது ஏசப்பா வந்து நமக்கு நிறைய நிறைய கிஃப்ட் தர்றதுக்கு ஏசப்பா வந்து ரெடியாக இருக்காங்க நம்முடைய வேதத்திலேயே வந்து பதிமூணாம் <laughs> ராஜா ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு நான் ஜேபி அப்படிங்கிறத வந்து காட்டலான்னு விரும்பப்படுறேன் ஜே அப்படின்னா என்னென்னா ஏசப்பா வந்து நமக்கு வந்து, நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாய் கொடுக்காங்க அதான் ஜே இந்த ஜாய் வந்து நமக்குள்ளே இருக்கும் அன்பு ஏசப்பாவோட அன்பு இருந்தால் எப்போவுமே அந்த ஜாய் நமக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று வந்து எது நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜே தட் இஸ் ஜெலஸ் அந்த பொறாம வந்து நமக்குள்ளே இருக்கவே கூடாது அன்பு இருந்தால் பொறாமல் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி வேத வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது அந்த செகண்ட் ஒன் என்னென்னா பீ பீஸ் பீஸ் நமக்குள்ளே பீஸ்னா என்ன தேவ சமாதானம் வந்து நம்மளுடைய இருதயத்தை வந்து எப்போவுமே ஆளுக செய்துகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி வேதனாசனம் சொல்லியிருக்குது அதே மாதிரி தான் அந்த பீ பீஸ் வந்து நமக்குள்ளே இருக்கணும் இன்னொன்று இன்னொரு பீ என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ப்ரௌட் பெருமை இருக்கக்கூடாது எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் நல்லா படிப்பேன் அதனால் நான் புக்கை ரீட் பண்ணாமலே போய் எக்ஸாம் எழுதிடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அந்த அப்படிப்பட்ட ப்ரௌட்லாம் நமக்குள்ளே ப்ரைடு இருக்கவே கூடாது ஸோ அக்கா வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு கிஃப்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இன் அண்ட் அவுட் அதான் ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட் என்ன ஜாயும் பீஸும் நமக்குள்ளே ஏசப்பாவோட அன்பு இருந்தால் நமக்குள்ளே எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் எது இருக்காது அன்பு இருந்தால் எது இருக்காது ப்ரௌ ஜா ஜெல்லஸ் இருக்காது ப்ரௌட் இருக்காது இந்த ரெண்டும் தான் ஏசப்பா வந்து நமக்கு கொடுக்குற கிஃப்ட் ஏசப்பாவோட அன்பு நமக்குள்ளே இருக்கும் போது இந்த கிஃப்ட்டு நமக்குள்ளே எப்போவுமே இருக்கும் யா எல்லாருக்குமே வந்து கிஃப்ட் யாராவது கொடுத்தா வாங்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி தானே அதே போல் தான் ஏசப்பாவும் நமக்கு நிறைய நிறைய கிஃப்ட்டை கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஆனால் நமக்குள்ளே என்ன இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் ஏசப்பாவோட
so wonderful அத வந்து நம்ம வந்து விவரிக்கவே முடியாது அதே போறி தான் கோழி தன் குஞ்சுகளை இந்த கோழி தன் குஞ்சுகளை சாங்குக்கு வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு என்ன அப்படினா ஒரு கிராம இருந்துச்சு அந்த கிராம வந்து ஒரு காட்டு பக்கத்துல இருந்துச்சு அந்த காட்டுல வந்து ஒரு நாள் வந்து காட்டு தீவி வந்து காட்டு தீவி வந்து வந்திருச்சான் இந்த காட்டு தீவி வந்து அப்படியே இந்த கிராமத்துக்குள்ள பரகிவி வந்துட்டே இருக்கும்போது அந்த கிராமங்கள்ல உள்ள வீடுகள் எல்லாம் அழிஞ்சிட்டே வந்துச்சு அந்த தீனால கருகி நாசமாயிட்டே இருந்துச்சு அப்ப வந்து அங்க ஒரு கோழி அந்த குஞ்சுகள் எல்லாம் வந்து அங்களுக்குள்ள எல்லாம் அதோட இறைகளை சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்துச்சு அந்த நேரத்துல இந்த இந்த தீ வரும்போது அந்த கோழி என்ன செஞ்சு அந்த கோழி போய் அந்த சிறகு கடையில வந்து அதோட குஞ்சுகளை எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு இடத்துல அப்படியே உட்கார்ந்துட்டான் கடைசியில் பார்க்கும்போது இந்த காட்டு தீயெல்லாம் அமர்ந்த பிறகு அப்படி அந்த கோழி வந்து அந்த இடத்துல வந்து விறகு கட்ட மாதிரி கடந்துச்சான் அதை வந்து அப்படி தட்டி விட்டாங்களாம் தட்டி விடும்போது அதில் உள்ள குஞ்சுகளெல்லாம் உயிரோடு கூட அப்படியே வந்து வெளியே அப்படியே குடுக்குடுக்குன்னு ஓடிச்சான் இதே மாதிரி தான் ஏசப்பாவும் நம்மளுடைய பாவத்து நிமித்தமாய் நம்மளுடைய மீறுதல் நிமித்தமாய் அடிக்கப்பட்டாங்க நமக்காக சிலுவையில் அவருடைய வந்து ஒரு அன்பை வந்து வெளிக்காட்டுறது வெளிக்காட்டினாங்க நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன அடிப்பட்டாலே நமக்கு அதை தாங்கிக்க முடியாது ஆனால் ஏசப்பா நமக்காக சிலுவையில் வந்து முற்றிலிடம் சூட்டப்பட்டு கைகளில் ஆணிகள் கடாவப்பட்டு இப்படிப்பட்ட காயங்களெல்லாம் நமக்காக ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையில் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட எழுந்தாங்க ஸோ ஏசப்பா நமக்காக வச்ச கொடுத்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ் சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் இதை நம்ம வந்து இதே அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வும் சாக்ரிஃபிஷியல் லவ்வும் நமக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாயை கொடுக்க முடியும் ஒரு பீஸை கொடுக்க முடியும் இதோட பார்த்தா நிறைய கிஃப்ட் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் குட்னஸ் ஏசப்பா நமக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் நன்மை செய்ய முடியும் சுகம் கிடைக்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கும் சமாதானம் கிடைக்கும் இந்த சமாதானமும் சந்தோஷமும் உங்களுக்கு வேணுமா நீங்கள் வந்து எஸ்எப்பாவுக்கு உங்களுடைய இருதயத்தை நீங்கள் திறந்து கொடுக்கும் போது அவருடைய காட்ஸ் லவ் நமக்குள்ளே இருக்கும் போது நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் நன்மை செய்கலாகவே காணப்படுவோம் நமக்கு மாத்திரம் இல்லை நம்ம வந்து எஸ்எப்போட அன்பை நமக்குள்ளே இருக்கும்போது நமக்கு நம்மளை அறிய அவங்க அறியாதவங்க கூட நம்மளை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு சமாதானம் உண்டாகும் சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட இருந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது உங்க கூட இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு சமாதானமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளும் ஏசப்பாவோட அன்பை மற்றவங்களுக்கு வெளிக்காட்டுவோமா இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ கண்ணில் மூடி நம்ம ஜோம் பண்ணணும் ஏசப்பா பாக்காக நம்மளுடைய இருதயத்தை வந்து நம்ம திறந்து கொடுக்கணும் எல்லாரும் கண்ண முடி சோம் இல்லாமா அன்பு தம் அன்பு தன்பி தங்கச்சி நீங்க உங்களுடைய கண்களை மூடி உங்களுடைய இருதயத்தை ஏசப்பாக்கு நேராக உயர்த்துங்கள் யாரும் பக்கத்துல இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க நினைக்க வேண்டாம் நீங்க வந்து உங்களுடைய இருதயத்தை ஏசப்பாக்கு திறந்து கொடுங்க அக்கா சொல்ற ஜபத்தை நீங்க என்னோடு கூட சேர்ந்து சொல்றீங்களா எல்லாருமா சேர்ந்து அன்புல ஏசப்பா ஏசப்பா இந்த நாளில் இந்த இருதயத்தை உமக்காக திறந்து கொடுக்குறேன் ஏசப்பா உங்ககிட்ட காணப்பட்ட அந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ் எங்களுக்குள்ளே இருக்கட்டும் ஏசப்பா அந்த சாக்ரிஃபிஷியல் லவ் எங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் ஏசப்பா நாங்களும் மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்கிறோம்லாம் இருக்கிறக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க தெய்வமே ஏசப்பா இந்த ஹாப்பி கிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் மூலியமாக நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு ந அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க கத்த நாம மாத்திரம் அறிமைப்பட்டோம் அருமை ரச்சர் ஏசு கிறிஸ்தும் ஜபங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்ம வந்து ஏசப்பாவோட அன்பை பற்றி நம்ம வந்து மெசேஜ் கேட்டோம் மிஷினரி ஸ்டோரி கேட்டோம் எல்லாம் கேட்டோம் ஏசப் மெமரி வாஸ் நம்ம படிக்கணும் இல்லையா ஏசப்பாவுடைய வார்த்தை தான் கத்துடைய வேதம் குறை வச்சது ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுன்னு சொல்லி வேத வசனம் சொல்லியிருக்கு அப்படி தானே அதே போல் வந்து நம்முடைய வே ஏச ஆண்டருடைய வசனம் தான் நம்மளை வந்து அணு தினமும் வழிநடத்துறதுக்கு ஏதுவாக இருக்குது ஒரு மனப்பாட வசனம் நம்ம படிக்கலாமா ஓகே அக்கா ஒரு தடவை சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை நல்லா கவனிங்க செகண்ட் டைம் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஓகேவா நீ உன் தேவனாகிய கருத்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு குருவா குருவாயாக உபாகமம் ஆறு ஐந்து நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு குருவாயாக உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் என் கூட சேர்ந்து நீங்களா சொல்றீங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தமிழ்ல படிச்சுட்டு செகண்ட் டைம் வந்து நம்ம எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாம் ஓகேவா நீ உன் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் உன் முழு இறுதியத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு குருவாயாக உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது நம்ம ஏசப்பாட்ட நம்மளுடைய முழு இருதயம் ஃபுல் ஹார்ட்டடா ஹோல் ஹார்ட்டடா நம்ம வந்து எசப்பாட்ட நம்மளை வந்து நம்ம அன்பு கூறணும் அதே போல முழு ஆத்மா சோ
உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இங்கிலீஷில் படிக்கலாமா யூ ஷேல் லவ் தி லார்ட் யுவர் காட் வித் ஆல் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் வித் ஆல் யுவர் சோல் அண்ட் வித் ஆல் யுவர் மைட் ஜூட்ரானமி சாப்டர் சிக்ஸ் வர்சஸ் ஃபைவ் என் கூட சேர்ந்து சொல்கிறீங்களா யூ ஷேல் லவ் தி லார்ட் யுவர் காட் வித் ஆல் யுவர் ஹார்ட் with all your soul and with all your might Deuteronomy chapter 6 verses 5 once again you shall love the lord your god with all your heart with all your soul and with all your might Deuteronomy chapter 6 verses 5 the vasana romba easy ana vasana thana idhe vasanatha vande நம்ம வந்து செகண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் வந்து இந்த வசனத்தை வந்து நீங்கள் எல்லாரும் படித்து உங்களுடைய நீங்கள் சொல்கிற ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள் கத்த நாம மகிமைப்பட்டோம் இந்த ஹாப்பி கிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் மூலியமாக உங்களோடு கூட நாங்கள் பாடல்கள் கதைகள் வசனம் தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளுறதுல மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமை கத்தத்தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் கத்துடைய கிருபி உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக அண்டில் தன் சைன் ஆஃப் ஃப்ரம் பவர் ஐபிசி ஃபேமிலி அன்புகூறுவாயாக உபாகமம் ஐந்து ஆறு